Nos encontramos en la presentación del Ranking de Gobernanza y Gobernabilidad 2014 realizado por el Organismo de la Administración de los Servicios de Saneamiento. Este es el primer informe que se realiza en donde se han analizado el desempeño de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Lo que van a escuchar eh, no es halagador, eh, porque si alguien mira las cuatro quintas partes, eh, si lo ponemos en un tema de... Eh, de alguna eficiencia educativa, no aprueban el examen. ¿no? El 81% de las empresas eh, prestadoras de servicios de agua y saneamiento tienen muy bajo desempeño en gobernabilidad y gobernanza. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francisco Dumbler, sostuvo que las conclusiones reflejan la situación crítica de estas entidades, por lo que el apoyo técnico continúa siendo clave. Sobre todo ese grupo, ese núcleo, que creo que es el más preocupante, 28 de las 49 el desempeño es muy bajo. O sea, ni siquiera hay cómo organizarlas por tercios, ¿no? No hay, no hay tercio superior, ni medio, ni... O sea, el grueso está en el tercio inferior y ese es probablemente lo más preocupante. Por su parte, el director ejecutivo de LOTAS, James Fernández, sostuvo que la calificación de cada indicador de gobernanza y gobernabilidad conlleva también a la posibilidad de que las EPS tengan mayor información para la toma de decisiones orientadas a las mejoras de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales brindados a la población. Bueno, definitivamente, ¿no? Es un informe que ha quedado demostrado que más del 82% no tiene, en todo caso, una buena gobernabilidad y una buena gobernanza, ¿no? Este informe sirve para tomar decisiones por parte del sector, por parte de OTAS, por parte de los gobiernos locales y regionales para empezar una verdadera modernización de las empresas de saneamiento. Ya es momento que tomemos las decisiones adecuadas y hagamos las inversiones necesarias para, en todo caso, estas EPS sean fortalecidas para brindar un servicio básico que es el servicio de agua. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Perú, progreso para todos.